నమస్కారం నేతల అర్ధాంగుల అంతరంగాలను ఆవిష్కరించే హోం మినిస్టర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి ఈరోజు మనతో పాటు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రాజ్యసభ సభ్యులు పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారి సతీమణి శ్రీమతి సుజామణి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి ఆమెతో మాట్లాడి ఆమె అంతరంగాన్ని తెలుసుకుందండి సుజమణి గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఎప్పటి నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నారండి నా పెళ్లి కాకుండా చిన్నప్పటి నుండి ఆయన రాజకీయాలకు స్కూల్ డేస్ నుంచి ఎక్కువ తిరుగుతుండేవాడు పెళ్లికి ముందు రాజకీయాల్లోకి రాకముందు సారి ఏం చేస్తూ ఉండేవారు యూత్ కాంగ్రెస్ ఈ వాటిలోనే తిరుగుతున్నారు అని చెప్తున్నారు అంటే వేరేది ఇంకేమీ చేయలేదు ఫస్ట్ నుంచి కూడా రాజకీయాల్లోనే ఉన్నారు రాజకీయమే కానీ మిగతా వీటిలోకి పోలేదు ఓకే ఈ వయసులో కూడా చాలా సార్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు రహస్యం ఏంటంటారు అసలు ఎప్పుడు నిరాశ నిస్పృహలు ఎక్కడ కూడా మనం ఎక్కడ చూడాలి ఎక్కడ నిరాశ నిస్పృహ అనేది ఎప్పుడూ లేదు హ్యాపీగా ఏ రాత్రి పగలైనా కూడా రాజకీయం అంటే చాలు దానికి నైట్ నిద్ర కూడా అవసరం లేకుండా పనిచేస్తుంటారు ఎక్కడైన ఉత్సాహం వచ్చేస్తుందేమో రాజకీయం అది తప్ప ఇంకా ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఎందులో లేదు ఇంట్రెస్ట్ రాజకీయం తప్ప ఇంకో లోపమే లేదు మీకు ఎప్పుడన్నా విసుగు అనిపించిందా ఈ రాజకీయాలు ఎందుకు రా బాబు అని అనిపించిందా ఎప్పుడన్నా ఓసారి కొన్నిసార్లు మెంటల్ టెన్షన్ పడతా ఉంటే ఆ బా అనిపిస్తుంటుంది కానీ ఇక తప్పదు వాళ్ళు దాంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి కొద్దిసేపటికి అదే మళ్ళీ శాంతపరుస్తుంటారు సార్ ఇప్పుడన్నా అనుకున్నారండి ఈ రాజకీయాలు మానేస్తే ఇక్కడితో కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంటుందేమో అనుకున్న సందర్భం ఏదైనా ఉందా రిలాక్స్ అయితే బాగుండు అని అనుకుంటారు కానీ మనం కూర్చున్నా కూడా జనాలు కూర్చొని ఇవ్వరు కదా పదవిలో లోకున్నా జనాలు ఇంటి చుట్టూ అంతే వాళ్ళకి పనిచేసేది తప్పదు ఎప్పుడైనా రాత్రి మొగలు వాళ్ళకి ఆ పని చేస్తూనే అదే దాంట్లోనే సరిపోతుంది ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా సారికి సరైన గుర్తింపు లభించిందని అనుకుంటున్నారా మీరు ఎప్పుడైతే నిజంగా నాకు గుర్తింపు లభించింది అనుకోవాలి ఎలా అంటారు మేడం మేడం స్వయంగా ఫోన్ చేసి నీకు రాజ్యసభ ఇస్తున్న నామినేషన్ తయారు చేసుకోండి అని చెప్పినప్పుడు ఇది అంతకంటే హ్యాపీ ఏముంటుంది అంటే మనం అంత గుర్తించినట్టే కదా ఆ మూమెంట్ నేను మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ మీకు ఎలా తెలిసింది సార్ ఇలాగా ఎన్నికైనట్టు అది మేము ఇంట్లో లేము పాప తను ఇద్దరే ఉన్నారు మేడం ఫోన్ చేసినారట మేము రాగానే చెప్పినారు లోపల కొద్దిసేపు వరకు ఎవరికి చెప్పొద్దని హాల్ నిండా జనాలు కూర్చునే ఉన్నారు ఆరు పది ఆరు బావు పట్ల ఇట్లా మేడం ఫోన్ చేసింది అని చెప్తా అప్పటికే హ్యాపీగా వెళ్ళి కడిన వాళ్ళంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు దాని తర్వాత టీవీలో వచ్చింది అంటే సార్ లేనప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ మాకు ఈ పని చేసి పెట్టమని సార్ చెప్పండి అన్న సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఉంటాయి కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి వారు చెప్పకుండానే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఆఫీసర్స్ ఉంటే మాట్లాడి వాళ్ళకి పనులు మేమే చేయం చేస్తుంటాం వాళ్ళకి చెప్పగలిగిన పనులు అయితే వాళ్ళకి చెప్తాం చిన్న చిన్న పనులు అయితే ఏదైనా అవసరం ఉన్నాయంటే మనం వాళ్ళకి ఈ పిల్లలు వస్తున్నారు అయ్యే చూసుకోండి అని మేమే చెప్పేస్తాం ఓకే అట్లా కూడా అయ్యే పనులు ఉంటాయి కదా పెద్ద తనకు అన్ని స్ట్రెయిన్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు కదా సారికి మీరు ఎప్పుడన్నా సలహాలు ఇచ్చారా ఏ విషయంలోనా అది విన్న సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా వాళ్ళు వినిపించుకోవడం అంటూ ఏమి ఉండదు మనం చెప్పేది చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినాలని లేదు వాళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళు అనుకున్నదే చేస్తారు తప్ప మనం చెప్పి చేయాలని లేదు అంటే జనరల్గా కామన్గా జెంట్స్ అందరూ అంతేనంటారా లేకపోతే ఇక అంతే మంచి చెప్పినా కూడా వేరే కదా సరే అంటారు వాళ్ళు చేసే పనే చేస్తారు అంతకు తప్ప ఇంకేం ఉండదు సార్ తోటి మిగతా రాజకీయ నాయకులను ఎప్పుడన్నా కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు చూసి చాలా పెద్దగా ఉన్నారు మనం అదే కావాలని మనం అనుకోలేదు కదా మన లైఫ్ మన దాంట్లో మనం బతుకుతున్నాం ఇది ఇంతే ఇంతవరకు ఆలోచించుకుంటాను తప్ప అది ఏదో కావాలి ఏదో లేదు అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి సార్ రాజ్యసభలో ఎంటర్ అయినప్పటికీ అంతకుముందు జీవితానికి మీకు ఏమన్నా తేడా అనిపించింది తేడా అయితే ఎప్పుడూ లేదు ఎప్పుడు వచ్చిందని ఎక్కువ ఇది లేదు 
ఇప్పుడు లేదనేది ఇది లేదు అప్పట్లో ఎట్లా ఉందో ఇప్పుడు అంతే ఉంది లేదంటే కొంచెం ఢిల్లీ రాకట వచ్చి పోతుండేది ఎక్కువైంది కానీ మిగతా విషయాల్లో అప్పుడు ఎట్లా ఉందో ఇప్పుడు అట్లా సార్ రాజకీయ జీవితంలో ఆటుపోట్లను ఒకసారి చెప్పండి ఆటుపోట్లు అంటే ఎయిటీ ఫోర్లో తన హార్ట్ అటాక్ వచ్చి హాస్పిటల్లో ఉన్నాము ఆ టైంలో టికెట్ ఇవ్వలేదు మధ్యలో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు టికెట్ ఇవ్వలేదు అని అన్నారు ఆ టైంలో సార్ కానీ మీరు కానీ అలా ఫీల్ అయ్యారు కొంచెం బాధనే అనిపించింది ఇంత సేవ చేస్తున్నాం కదా చేయనప్పుడు వాళ్ళకి చేసే టైం అదృష్టం మనకు లేదేమో సర్లే కానీ లేని సార్ పెట్టుకున్నాం నైంటీ మూడు సార్లు టికెట్ ఇవ్వలేదు ఒకసారి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఇచ్చినారు దాని తర్వాత ఆ టర్మ్ అయిపోయినాక ఎమ్మెల్సీగా చేసినారు ఎమ్మెల్సీ అయినాక కూడా టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత రాజ్యసభ వచ్చింది ఇన్నేళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానంలో సార్ ఇప్పుడు రాజ రాజ్యసభ సభ్యులుగా కూడా ఉన్నారు మీ ప్రస్థానం అంతా చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది కష్టము సుఖము అనుకుంటూ రాజకీయాల్లో ఎదుకుంటూ రావాల్సిందే కానీ ఎప్పుడు ఇది ఉన్నది ఇది లేదు అనుకుంటే ఇది లోటు ఇది మన రాజకీయంలో లేము అని వెనక అడుగు వేసింది లేదు ఎప్పుడైనా ఒకే రకంగా చావుకుంటూ వస్తున్నాం మీరేం చదువుకున్నారు మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఒకసారి చెప్పండి నేను ఎక్కువ ఏం చదువుకోవాలి టెన్త్ వరకు చదివినాను నాకు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్కే మ్యారేజ్ అయింది మీ అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళకి ఎంత మంది పిల్లలు నేను ఒక్కదాన్ని నాన్నగారు నా చిన్నప్పుడే పోయినారు అమ్మగారు మా పెద్ద పెద్దమ్మ పెద్ద అయిన వాళ్ళు ఎక్స్ మినిస్టర్ నర్సు అడిగారు వాళ్ళ పాత ఓకే వాళ్ళ ద్వారా పెళ్ళి మ్యారేజ్ చేయడం చేయడం అంతా వాళ్ళ ఇన్షియేట్ తీసుకొచ్చి ఎలా మీది అరేంజ్డ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఇందాక నాకేదో ఒక విషయం కొత్త విషయం తెలిసింది ఏంటంటే మీరు ఒక డాబా మీద ఉండి సార్ ఒక డాబా ఉంది పెళ్లి చుక్కలు చేశారని దాని గురించి ఒకసారి చెప్పండి వాళ్ళొక డాబా మీద మేము ఒక డాబా మీద చూడమన్న చూసినాం అంతే కానీ ఏం అర్థం కాలేదు మీరు చూసారు సార్ మీకు కనిపించారా ఏం కనిపించినా అర్థం కాలేదు జ్ఞాపకం అవును అంటే మీకు నచ్చిందని మేమ్మగారు వాళ్ళు అడిగారా అప్పట్లో అసలు అంతేకాని ఇంకేం అడగలేదు వాళ్ళే చూసుకున్నాం వాళ్ళ పెద్ద మనుషులకు వచ్చింది వాళ్ళే చూస్తున్నా చేస్తున్నా ఏమనిపించింది అప్పట్లో రాజకీయాల్లోనే ఎక్కువగా ఉంటారేనా టైం మనం అర్థం చేసుకునే టైం కాదు కదా పెళ్ళైన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏ ప్లేస్ కి మెడ్రాస్ విటూరు అక్కడ కొనిచ్చుంటారు మీకేదైతే మీకు గుర్తే ఉంది చెప్పట్లేదు మీరు అసలు అదే చీర నచ్చింది మీకు కొన్నది నచ్చింది ఏమైనా ప్రామిస్ లాంగ్ చేశారండి అసలు మేము అడగలేదు వాళ్ళు చేయలేదు మీరు అడుగుంటే చేసేవారంట ఉండొచ్చు కానీ మేము నేను కూడా ఏం అడగలేదు వచ్చిన అతిథులకు ఏం కావాలి ఏం చేయలేదు టైం కేదని కొంచెం వెనకా ముందు అయింది పంపడం కానీ అన్న నిమిషానికి పంపలేదు అనుకోండి అదే గోల ఇంకా మిగతా దేని గురించి అడిగారు ఏది కావాలన్నారు వాళ్లకు తనకు రాజకీయానికి సరిపోయేటివి మాత్రమే కావాలి మిగతా ఇంటి విషయాలు కానీ ఏది కానీ ఏమున్నా లేకపోయినా మీరే చూసుకోండి మాకు ఏం సంబంధం లేదు ఓకే అన్ని నేను అరేంజ్ చేయడానికి మీకు అన్ని ఇచ్చేస్తాను అన్ని మీరే చూసుకోవాలి అన్ని చూసుకోవాల్సింది అంతే అంటారు
సో అయితే సారీ ఒక్క పని కూడా ఇంటికి సంబంధించి ఇంటికి సంబంధించి మేము ఏది చెప్పాం ఏది కావాలని కానీ ఏది కావాలని మేము ఏది అడగం అన్నీ మేమే చూసుకుంటాం అంతే పిల్లలు మేము ఇప్పుడు అప్పుడు అంటే నేను చేసుకునేది ఎక్కువ ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా పెద్దవాళ్ళు అయినారు కదా వాళ్ళు మేము ఆలోచించి చేసుకుంటాం తప్ప తనకి ఏ పని చేయబో టైంకి రమ్మనమంట అంతే ఓకే అంటే పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా అంతేనండి అప్పుడు అంతే నేనే మేనేజ్ చేసుకునేది ఇంటి పని బయట పని అన్ని రోజు అన్ని నేనే చూసుకునేది అప్పుడు కూడా ఏది తను పట్టించుకుంటారు కదా ఏది కావాలన్నది ఏది కావాలో చెప్పేసి పోతారు అంతే ఆ టైంకి అందరిని తీసుకుని వచ్చేస్తారు ఆ టైం వరకు మనం అన్ని అరేంజ్ చేసి పెట్టుకోవాలి మరి మీకు కూడా వస్తుంటుంది సార్ మీకు వచ్చిన మరి ఆ టైం తగ్గించుకోవాలి కదా మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి సార్ సార్ లాగా టాప్లు అయిపోయారు మీరు ఆ టైంలో చేయం తర్వాత అవసరం వచ్చిన మొత్తానికి మీరు చూపిస్తారు చూపించాలి కదా అప్పుడప్పుడు జనరల్గా మీ ఇంట్లో మీరు మీ చేతితో ఏది చేస్తే సార్కి ఇష్టంగా తింటారండి పర్వాలే ఏది చేసినా బాగానే తింటారు చేంజ్ చేయక వంటలతో చేస్తేనే అది గోల అంటే మీ చేతితోనే చేయాలి మీ చేతితో చేస్తే అప్పుడే రుచి గుర్తుపడతారు వంట వాళ్ళతో చేస్తే నువ్వు చేసింది కదా గుర్తుపెట్టేసి చెప్పేస్తారు చూసే ఎంత ప్రేమ ఉంటే ఎంత ఈజీగా గుర్తుపడతారు చెప్పండి మీ చేతి వంట ఏం చేస్తే బాగా ఇష్టంగా తింటారండి కూరగాయలు పూట కాకరకాయ కానీ ఇవి కానీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు అది చేసి పెడితే నాన్ వెజ్ తినారు వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్లో వెరైటీ చేసి పెడితే బాగా తింటారు అలాగే మీకు ఎంతమంది పిల్లలండి నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఒక అబ్బాయి డాక్టర్ ఒక అబ్బాయి బిజినెస్ చేస్తుంటారు అమ్మాయి ఓకే అందరూ కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్తూ ఉంటారు టూర్ ఏటన్నా కావాలనుకుంటే అందరం కలిసి కార్లు తీసుకుని ఏటంటే అటు వెళ్ళిపోతాం ఓకే ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇద్దరు బాగా తిరిగేది ఇప్పుడే కొంచెం తగ్గింది ఎందుకంటారు ఇక పిల్లలు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ఇది అందుకని ఎక్కడికైనా పోవాలని బెంగళూరు మైసూర్ ఎక్కడికి ఏ టూర్ అనుకున్నా కూడా పిల్లలందరిని తీసుకుని అందరిని వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళి తొందరగా ఓకే ఖాళీ సమయాల్లో ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఇక ఖాళీ సమయం టైం అనేది మనకు దొరకదు రెస్ట్ తీసుకుందాం అన్న టైం దొరకదు అస్సలు అస్సలు ఓకే అంటే ఎలా మా ఎప్పుడు వచ్చి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు కదా దాంట్లో టైమే దొరకదు మాకు మీ పిల్లలకి పిల్లలు ఎవరెవరు ఎంతమంది పెద్ద బాబుకి ఒక అమ్మాయి చిన్న బాబుకి ఒక అమ్మాయి బాబుకు మా అమ్మాయికి పాబు ఇప్పుడు అలాగే సార్ తర్వాత మరి మీ ఇంట్లో ఇంకెవరైనా రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఎవరైనా ఉన్నారా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి అమ్మాయి అయితే లైన్లో ఉంది అది ఏ టైం గేట్లో కలిసి వస్తుందో ఎవరని చెప్పలేం కదా అంటే ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ఉన్నారా ఆవిడ ఇప్పుడిప్పుడు అన్ని ప్రయత్నం చేస్తారు లా మొన్న టికెట్ ఇస్తామన్నారు లాస్ట్ మినిట్లో మళ్ళీ తనని కాంటాక్ట్ చేయమన్నారు అట్లా అయిపోయింది మా పేరెంట్స్ రిలేషన్షిప్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే వాళ్ళది ఒక వండర్ఫుల్ రిలేషన్షిప్ ఒకరినొకరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కానీ వాళ్ళు ఏ విషయంలో ఏదైనా ఒక ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా కానీ వాళ్ళలో ఉన్న ఆ అండర్స్టాండింగ్ చూసి ఎప్పుడు అలాంటి రిలేషన్షిప్ కావాలని కోరుకునేదాన్ని మా మదర్ విషయానికి వచ్చేకల్లా చెప్పాలంటే నిజంగా తనకు ఒక సెయింట్ అనే బిడిది ఇవ్వాలి నాన్నగారు హీఈస్ అ వెరీ నైస్ మ్యాన్ కానీ కొన్ని విషయాల్లో ఎలా ఉండేదంటే ఎవరినైనా భోజనానికి పిలిచినా తనకు చెప్పకపోవడము లేకపోతే ఎప్పుడు ఎంతమంది వస్తారో ఇంట్లో తెలియకపోవడము తన ఓపిక వల్ల ఓ విధంగా చెప్పాలంటే నాన్నకు అడ్వాంటేజ్ అయింది ఎంతమంది వచ్చినా విసుక్కోకుండా వాళ్లకు రాత్రి పగలు అనకుండా బంధువులకు కానివ్వండి కార్యకర్తలకు కానివ్వండి నియోజకవర్గ ప్రజలకు కానివ్వండి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తన పర్సనల్ లైఫ్ని పర్సనల్ స్పేస్ని కూడా ఆయన పొలిటికల్ కెరియర్ కోసం సాక్రిఫైస్ చేసిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే మాకంత ఓపిక ఉంటుందా లేదా మేము చెప్పలేము అంత చేశారు సో వి ఓ లాట్ టు హర్ బేసికలీ మా మదర్ గురించి చెప్పాలంటే మా అందరినీ బాగా కేర్ టేకింగ్ చేసుకుంది మా మదరే ఫస్ట్ నుంచి మా ఎడ్యుకేషన్ పరంగాను మా ఏ పరంగాను మా ఎక్కువ మా మా మదరే మాతో మాతో ఉండేది ఫాదర్ ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి మేము చూసినప్పుడల్లా పొలిటికల్లీ చాలా బిజీ ఉండేది మా ఫాదర్కి అంత టైం ఉండకపోయేది మాతో మాట్లాడేది అప్పుడప్పుడు కొందరు వస్తే మా పేర్లు ఎందో కూడా గుర్తుకుండకపోయేది బేసికలీ ఫాదర్కి అంటే గుర్తుకుండకపోయేది అంటే అంత బిజీగా ఉండేది అనమాట ఫాదర్ సో అట్లా మా మదర్ మొత్తం మా ఫ్యామిలీలో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినా కానీ మేము సిక్ అయినా కానీ మా నోట్స్ ఏమైనా తక్కువ పడ్డా కానీ నోట్స్ అన్ని చూసుకోవడం దగ్గర నుంచి ప్రతి కేర్ మా మదరే మా మదర్ అయితే మంచి చాలా కైండ్ హార్టెడ్ ఎప్పుడు ఎవరితో గొడవ పడదు ఎవరితో కూడా ఎందుకు లే వాళ్ళతో గొడవ అని పక్కకు జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కువ గొడవ పెట్టుకోదు ఎవరితో గొడవ వచ్చేదాకా సాగదీయదు అందరినీ కలుపుకోబోతుంది బేసికలీ మా మదర్కి మా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీలో చూస్తే మ
రీజన్ ఎందుకు అంటే మా ఫాదర్ ఎంత అందరినీ కలుపుకొని ఎంత ప్రేమ గల గుణంగా చూస్తాడో మా మదర్ కూడా అదే విధంగా అందరినీ చూస్తూ ఉంటుంది సార్ కుటుంబం గురించి ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు కుటుంబం గురించి కేర్ పట్టించుకోవడం అనేది ఏమి ఉండదు ఓకే ఏ చూసుకున్నా మంచి చెడు అన్ని మనం చూసుకోవాల్సి ఓకే ఆయనకి రాజకీయాలు ప్రజలు సేవ తప్పించి ఏ ఎక్కడికి మిమ్మల్ని షాపింగ్ ఏ పెళ్లికో తీసుకుపోయి ఆ జనాలు కనపడితే వాళ్ళ వెంబడి వెళ్ళిపోతే నేను ఒక దాన్ని ఇంటికి రావాల్సిందే కానీ ఓకే ఆ జనం కనపడతారు ఆ జనంలో లీనమైపోతారు కానీ మన ఇంటి విషయం అయ్యో తీసుకొని వచ్చినా వాళ్ళని ఇంటికి తీసుకురావాలనేది కూడా జ్ఞాపకం ఉండదు జనరల్గా ఆడవాళ్ళకి బంగారం నగలు చీరలు అంటే చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు మరి మీ పరిస్థితి ఏంటండి ఇష్టం అంటే ఇష్టం ఉండేటుంటే మనం తెచ్చుకోవాల్సిందే కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చి ఇది బాగుంది ఇది బాగలేదు తీసుకోమని అనే అలవాటు లేదు ఓకే మేము చెప్పాను కూడా చెప్పాం అనిపిస్తుందా మీకు రాజకీయాల్లో ఉండబట్టే కదా నన్ను అసలు ఇంత ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది మా ఇద్దరి మధ్యలో లేకపోతే ఆయన ఇంకా బాగా చూస్తున్నారు అనిపిస్తుంటుందా మీకు ఎప్పుడన్నా ఆ తీరిక అంత ఆలోచించే ఎంత లేదు ఏదో అందరం కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి కుటుంబం నడుస్తుంటుంది పట్టించుకోవాలి పట్టించుకోలేదు అనేది ఆలోచన ఎప్పుడు రాలేదు ముగ్గురు పిల్లల్ని మీరు పెంచారు ఆ టైంలో సార్ కూడా రాజకీయాల్లో బిజీగా తిరుగుతున్నారు ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేసుకున్నారు జనరల్గా మీ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది చాలా ఎక్కువ మంది మీకు వంట హడావిడి ఓ పక్కన ముగ్గురు పిల్లల్ని పెంచడం ఎలా మేనేజ్ చేస్తారమ్మా ఇవన్నీ అంటే అందరూ కలిసి చేసుకునేది పిల్లలు మేము వీళ్ళు ముగ్గురే కాదు మా ఆడబిడ్డ పిల్లలు కూడా ఇద్దరు ఐదుగురిని పొద్దున్న ఏడు గంటల వరకు రెడీ చేసి పంపించేది అంటే ఎన్నింటికి లేచేవారు పొద్దున్నే మీరు ఐదు గంటలకు లేస్తే కానీ వీళ్ళందరూ రెడీ వీళ్ళని చదివించుకుని హోంవర్క్లు చేయించి అని చేయించుకుని నేనే చేసి పంప చేయించి పంపేది చేసి వాళ్ళని ఇతర పెద్ద మనుషులకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటే కుకింగ్లో అందరినీ పెట్టేసి అందరినీ మా పిలుచుకునేది మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకునే పిల్లలు వీళ్ళు ఈ లోపల బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్లు డిన్నర్లు మూడు పూటల జరుగుతూనే ఉండేది అది పెద్ద మెస్ లాగా నచ్చేది అంత ఒక విధంగా మెస్సే ఓకే సార్ ఇప్పుడైనా ఇంతమంది వస్తున్నాం మేము అని ఎప్పుడు లేదు ఇద్దరని పిలిస్తే ఒక పది మంది అయ్యేది మరి మీకు టెన్షన్ అయిపోయింది కదా వాళ్ళందరూ ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది కదా టెన్షన్ ఏముంది ఏదో ఎట్లా వాళ్ళు ఇద్దరని చెప్తే మనకు తెలుసు కాబట్టి ఒక నలుగురికి చేస్తాము నలుగురు అని చెప్తే ఒక పది మందికి చేస్తాము అది ఇక అది అలవాటు అయిపోయింది సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారండి మాకు సినిమా లేదు ఒక సినిమాకు పోవాలంటే ఒక హాఫ్ థియేటర్ బుక్ చేయాలి తనకి ఎందుకండి అది అంతే ఒక్కరు పోరు వీళ్ళకు వాళ్ళకు వాళ్ళకు అందరికి ఫోన్ చేసి ఇంత మంది అయితే ఇన్ని టికెట్స్ బుక్ చేస్తే అప్పుడు టీవీ సినిమాకు పోవాలి ఏదో గుండమ్మ కథ అవన్నీ మా పెళ్ళి అయిన కదా అవి కూడా అంతే హాఫ్ థియేటర్ బుక్ చేసుకొని పోయినాం అనుకోండి అప్పుడు కూడా అదే మొదటి సినిమా అనుకుంటా ఓకే సో అందుకని ఇప్పుడు టీవీలు టీవీలో కూడా ఎక్కువ చూడం న్యూస్ ఛానల్స్ ఇవి మాత్రమే కానీ పెద్ద సీరియల్స్ ఆయన చూడడం నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాటి మీద పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు మీకు బాగా నచ్చే లక్షణం ఏంటండి నిరంతరం ఆయన పని చేస్తూ ఉంటారు అది పెద్ద హ్యాపీ ఎందుకంటే ఏది లేకుండా కూర్చున్నా కూడా మనిషి అంత ప్రశాంతంగా ఉండలేరు ఆయన పని చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటే మనం కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం అలాగే మరి నచ్చని లక్షణం కూడా చెప్పాలి మీరు నచ్చందా ఇవన్నీ కోపం వచ్చినప్పుడు గడవలు ఇది చేస్తున్నప్పుడు నచ్చనే నచ్చకుండానే ఉంటుంది కానీ ఏం చేస్తా ఆ టైం కొంచెం అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మిగతా ఈ పెద్ద నచ్చకపోయేది అంటూ ఏం లేదు ఎప్పుడైనా చెప్పారా మరి ఇంత కోపం వచ్చి మీరు టాప్ లేదు చెప్తాం కదా చెప్తారా తర్వాత అంత కూల్ డౌన్ అయినాక మీరు రూఫ్ లేచిపోతా ఉంటే మేమేం చేయాలని అప్పుడు మనం కూడా చెప్తాం అప్పుడు ఏమంటారండి సార్ అవుతుంటారు ఇంకా తీరిపోయింది కదా ఇంకా వాళ్ళకి అప్పుడు మనం చెప్తాం కదా మీరు ఏ టైంలో ఇది చేస్తే మరి మేము ఎట్లా చేయాలి అసలు ఉంది ఉంది లేదు ఉంది అన్ని సర్ది చెప్పేటప్పటికి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అప్పుడు దిగి వస్తారు వాళ్ళు ఓకే అయినా కూడా మళ్ళీ కోపం వస్తే మళ్ళీ మామూలే అది మామూలే కదా ఇప్పటి వరకు మీరు అత్యంత సంతోషపడే సందర్భం ఏంటి మా పిల్లలన్నీ హ్యాపీగా చేస్తూ ఉంటే ఇంకా అంతకంటే సంతోషపడే ఏ విషయం ఏముంటుంది వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేసి అన్ని పనులు చేస్తుంటారు వద్దంటుంటే కూడా హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే అని వాళ్ళు కార్డ్స్ ప్రింట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చూస్తే సంతోషమైన విషయాలే కదా ఇంత చేసిన వాళ్ళు మాత్రం ఎవరుంటారు
మీ పెళ్ళేటప్పటికి మీకు పదహారేళ్ళు అప్పటికి మీకు ఆ పెళ్లి మీకు సరిగా గుర్తుందో లేదు నాకు ఇప్పుడు రెండే రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ యాభై ఏళ్ళు పెళ్లి మీకు ఎలా అనిపించింది చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది పిల్లలు అన్ని చేస్తా ఉంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది ఎంతమంది చేస్తున్నారు అంత ఇది కదా బాగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని అన్ని వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నారు పిల్లలు దానికి చాలా సంతోషం అనిపించింది పదహారేళ్ల వయసులో జరిగిన పెళ్లి మీకు ఇప్పుడు ఇప్పటికీ గుర్తుందంటారా గుర్తున్నాయి గుర్తున్నాయి బాగుందంటారు అప్పటిదంటే మనకు ఏదో గుర్తుంది మాత్రమే కానీ అంత జ్ఞాపకం చేసుకొని చేసే అంత లేదు కదా ఇప్పటికే అన్ని బాగా గుర్తుంటాయి కాబట్టి అంత ఎంజాయ్ చేసే టైం ఇది దానికి చాలా సంతోషం అనిపించింది అలాగే ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా బాధపడ్డే సందర్భం ఏదైనా ఉందండి అన్ని ఏం అనిపించలేదు అంత బాధపడ్డేది ఏదో కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు వస్తూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న అవి అంతటితో అయిపోతాయి అంతే పెద్ద బాధపడి అంత ఏం లేదు మీరు అసలు అంత బాధపడి అంటే సార్ మిమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకున్నట్టే యా అంతే అంతే అంటారా అంతే అండి మీరే సార్ని బాగా చూసుకున్నారంటారు మీ ఇద్దరం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చూసుకుంటే కదా అంతవరకు నచ్చేది మీరు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారంటారు సార్కి ఈ అన్ని విధాలు నేను తన కడ్డని రాకుండా తన పనులు తను చేసుకోమని నా పనులు నేను చేర్చుకుంటున్నా కాబట్టి అది ప్రాబ్లం లేకుండా పోతుంది ఆయన అది గుర్తించారా ఆ విషయం చెప్పండి మీరు మరి ఎందుకు గుర్తించారు మొత్తం ఆ ఇంటి విషయమే పట్టించుకోరు కదా ఓకే అంతవరకు రానియకుండా అన్నీ చూసుకుంటున్నాం అంటే ఇక వాళ్ళని ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినట్టే కదా ఇక మీ లోకంలో మీరు ఉండండి మా లోకంలో మేము ఉంటామని చెప్తాం ఎప్పుడైనా చెప్పారు మీతో నువ్వు లేకపోతే అసలు నేను ఇలా ఉండేవాడిని కాదు అని ఎప్పుడన్నా అన్నారు అది పిల్లలే అడిగించో తెలుసుకుంటారు నేను అడిగి మీతో ఎప్పుడు అనలేదా మీరు అడగలేదు సరే నేను అడగలేదు మరి సార్ మీరు అయితే అడగలేదు సార్ కూడా మీకేం చెప్పలేదు మరి సార్ ఇప్పుడు మరి మీ గురించి ఏం చెప్తారో ఒకసారి చూద్దాం నా పొలిటికల్ కెరియర్ మొదలైన తర్వాత ఆమె నా జీవితంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో వచ్చింది నేను జనరల్గా ఎప్పుడు ఇంటి విషయాలు పట్టుకొని పట్టించుకునేవాడిని కాదు జనరల్గా ఎప్పుడు ఎక్కువ రాజకీయంలోనే నిమగ్నమైపోయేవాడిని ఇంటి విషయాలన్నీ కూడా ఏవి చూసుకున్నా ఆమెనే చూసుకునేది వచ్చిన బంధువులకు కానీ లేకుంటే వచ్చిన నా ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి విస్తరస్ కానీ అన్ని విషయాలు ఆమె చూసుకునే ఒకప్పుడు నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఒక్కొక్కప్పుడు దాదాపు వంద మంది రెండు వందల మంది విస్తరస్ వరకు వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు మేము ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఉండేవాళ్ళం న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో అప్పుడు ఒక్కొక్కప్పుడు ఇరవై మంది ముప్పై మంది వస్తే వండి పెట్టడం సాధ్యమయ్యేది కానీ మా దగ్గర ట్రైబల్స్ లంబడి వారు చాలా పెద్ద ఎత్తున వచ్చేవారు వస్తే ఆ ఇంటి పైన వాళ్ళకు వండుకోవడానికి పాత్రలు అవన్నీ ఇచ్చి నేను గ్రామంలో లేను అన్న కొరత లేకుండా ఆమె ప్రవర్తించే దానివల్ల కొద్దిగా గ్రామ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నా ఏరియాలో కూడా ఒక మంచి పరిస్థితి ఏం కలిగిందంటే ఇంటికి పోతే అన్ని విషయాలు ఆదుకొని వీలైనంత వరకు గవర్నమెంటు ఆఫీసులలో కార్యక్రమాలు చేస్తాడు ప్రజలకు మంచి అభిప్రాయం కలిగించడంలో ఆమె పాత్ర చాలా ఉందని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను సీనియర్ రాజకీయ నేత సత్యమణి గారు రాష్ట్ర మహిళలకు మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటమ్మా రాజకీయ మహిళల భార్యగా అంటే మన సపోర్ట్ ఉంటేనే వాళ్ళకు బయట షైన్ అవుతారు మెయిన్ మొదటిది మనం ఇంట్లో ట్రబుల్ చేస్తే కనుక వాళ్ళకి బయట పోతే అస్సలు బాగుండదు మన సపోర్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళంత షైన్ అవుతారు దాని విషయంలో మాత్రం మనం బాగా సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సింది సృజమణి గారు మరి మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలండి చూశారు కదండి ఇది ఈ వారం హోమ్ మినిస్టర్ వచ్చే వారం మరో హోమ్ మినిస్టర్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం